கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களது அன்பின் வாழ்த்துக்கள் விடுதலை நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இதோ உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் பாடுவேனென்றும் என் இயேசுவின் புகழ் என் ஜீவிய பரிசுத்த பர்வதம் ஏஜி சபையின் தலைமை போதகர் ரெவரண்ட் ஜே சாம்வேல் ஜெபராஜ் அவர்கள் உங்களுக்கு தெய்வ செய்தியை வருகிறார்கள் ஜபத்தோடும் எதிர்பார்ப்போடும் காத்திருங்கள் 
கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மறுபடியும் இந்த விடுதல் நேரம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலே ஆண்டுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுப்பதிலே உங்களுக்காக உங்கள் குடும்பத்திற்காக ஜெபிப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன் கடந்த நாட்களிலே இந்த விடுதல் நேரம் நிகழ்ச்சியின் மூலம் நிச்சயம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் அநேகர் அவர்கள் பெற்ற நன்மைகளை தெரிவிக்கும் பொழுது உண்மையாகவே சந்தோஷப்படுகிறோம் அநேகருடைய சாட்சிகள் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகம் செய்யுங்கள் விடுதல் நேரம் நிகழ்ச்சி ஒரு தீர்க்க தரிசன செய்தி இந்த நாளிலும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இளைய குமாரனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த இளைய குமாரனை குறித்த சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வாழ்ந்த காலங்களிலே அநேக ஓமைகளை ஜனங்களுக்கு சொன்னார் இதே அதிகாரத்திலே காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன வெள்ளி காசு காணாமல் போன இளைய குமாரன் இயேசு ஓமைகள் மூலமாக ஜனங்களோடு பேசினார் ஜனங்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்திலே ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் புரியாத ஒரு காரியத்தை இயேசு சொல்லவில்லை மிகவும் எளிமையாகவே ஜனங்களோடு பேசினார் இங்கே இந்த பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் காணாமல் போன இளைய குமாரன் அந்த இளைய குமாரனை பற்றி அருமையாக இயேசு அங்கே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி போல ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அநேக விஷயங்கள் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து சும்மா எதையும் சொல்லவில்லை வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் அவருடைய வார்த்தைகள் ஒளிந்து போவதில்லை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் அது உயிருள்ளதாக ஜீவனுள்ளதாக நம்மோடு பேசுகிறதாக இருக்கிறது ஆகவே ஆண்டவர் சொன்ன இந்த ஓமையில நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம்மை நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கிறது இந்த இளைய குமாரனுடைய இந்த ஓமையை இயேசு சொன்னதற்கு காரணம் உண்டு ஒரு தகப்பனுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் இளையவன் ஒரு நாள் தகப்பனிடத்தில் எனக்குரிய பங்கை எனக்கு தாரும் நான் என்னுடைய நண்பர்களோடு இணைந்து என் விருப்பப்படி நான் வாழப்போகிறேன் என்று சொல்லி தகப்பனிடத்தில் தன் பங்கை ஆஸ்தியை பிரித்து கொண்டு தூர தேசமாய் போய்விட்டான் போனவன் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இழந்தான் குறைபட தொடங்கினான் கடைசியில் அவனோடு கொடுத்த எல்லாரும் அவனை விட்டு போய்விட்டார்கள் இப்பொழுது அவனுடைய பணமும் இல்லை அவனுடைய நண்பர்களும் அவனோடு இல்லை எல்லாவற்றையும் இழந்து அடுத்த நேர சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் என்னது செய்வதென்று தெரியாமல் கலங்கி நிற்கிறான் அங்கே ஒரு குடியானவன் இடத்துல போய் வேலை கேட்கிறான் எனக்கு ஒரு வேலை தாரும் நான் என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்கிறேன் என்று ஒரு வேலை கேட்கிறான் அவனோ தன்னுடைய தோட்டத்தில் இருக்கிற பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறான் அப்படியாவது பன்றி மேய்த்தாவது தன்னுடைய பசியை ஆற்றி விடலாம் என்று நினைக்கிறான் இன்னும் அவனுக்கு அதிகமான ஒரு சோதனை பன்றி மேய்க்கிற வேலை கிடைத்தது உணவு கிடைக்கவில்லை பன்றிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தவிட்டை எடுத்து சாப்பிடலாம் என்று நினைக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விட்டான் இதைத்தான் நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்த அவன் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய நன்மைக்குள்ளே கடந்து வந்ததை அந்த சம்பவத்தின் அந்த ஓமையின் கடைசியில நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி நீங்கள் இவனுக்கு உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொடுத்து இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சையும் போடுங்கள் வஸ்திரத்தையும் மோதிரத்தையும் பாதரட்சையும் கொடுக்கிறான் எல்லாவற்றையும் இழந்து வந்த இளைய குமாரன் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் 
இந்த ஓமையை இயேசு ஏன் சொன்னார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே ஒரு நாள் ஆதாமும் ஏவாளும் இப்படித்தான் தகப்பனோடுள்ள உறவை இழந்தார் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சகல் ஆசிர்வாதம் பொருந்திய ஏதேன் தோட்டத்தில் வாழ்ந்த ஆதாம் ஏவாள் அவர்கள் தேவனுடைய உறவை இழந்து தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டார்கள் அப்படி துரத்தப்பட்ட அந்த ஆதாம் ஏவாள் அந்த சந்ததி தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற மனுக்குளம் தகப்பனோடு உள்ள உறவை இழந்து வாழ்கிற மக்கள் கூட்டம் ஒரே ரத்தத்தினாலே எல்லாரையும் ஆண்டவர் தோன்ற பண்ணினார் இன்றைக்கு முழு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கோடி மக்களும் அந்த ஆதாம் ஏவாளிலிருந்து வந்தவர்களே இதை சரித்திர பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் விஞ்ஞான பூர்வமாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆகவே ஆதாம் ஏவாளிலிருந்து வந்த இந்த மனுக்குளம் தேவனோடுள்ள உறவை இழந்து படைத்த தெய்வத்தோடுள்ள உறவை இழந்து தகப்பனோடுள்ள உறவை இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் மனிதர்கள் வியாதியிலும் வேதனையிலும் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் இழப்புகள் மத்தியில் வாழ்வதை காண முடிகிறது ஒருவேளை சிலரை பார்ப்பதற்கு நன்றாய் இருப்பது போல தெரியலாம் ஆனால் நெருங்கி போய் பார்த்தால் அங்கே பயங்கர கடினமான சூழ்நிலைகளிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சீரிய படை தளபதியை குறித்து வாசிக்கிறோம் நாகமான் அவன் சீரிய படை தளபதி ஆனால் அவனுக்குள் ஒரு குஷ்டரோகம் இருந்தது வெளியே பார்ப்பதற்கு சிலரை நாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர்களுக்குள் இருக்கிற பிரச்சனை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் தகப்பனோடுள்ள உறவு இல்லாமல் அதை இழந்து போய் வாழ்கிறதை காண முடிகிறது வேதனைகள் வியாதிகள் கஷ்டங்கள் பாடுகள் நிம்மதி இல்லை இதுவரை இல்லாத அளவு விபத்துக்கள் தற்கொலைகள் எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு வரை பல பிரச்சனைகள் ஏண்டா இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் அப்படிதான் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் பொருளாதார நெருக்கடிகள் சொல்ல முடியாத வேதனைகள் அநேகருடைய உள்ளத்தில் ஏன் இந்த உலகத்தில் நான் பிறந்தேன் நான் பிறவாதிருந்தால் நலமாயிருக்குமே இப்படித்தான் வேதனையோடு வாழ்கிறார்கள் சிலரை நெருங்கி போய் பார்த்தால்தான் அவர்களுடைய உண்மையான கஷ்டம் தெரிகிறது சில நேரத்திலே நாம் நினைக்கிறோம் அவர்களுக்கு என்ன பதவி இருக்கிறது பணம் இருக்கிறது புகழ் இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கிறது நமக்குத்தான் ஒன்றும் இல்லை என்று நினைக்கிறோம் இல்லை தெய்வ பிள்ளையே நெருங்கி போய் பார்க்கும் பொழுது கொடூரமான வேதனையிலும் கஷ்டத்திலும் கண்ணீரிலும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை காண முடிகிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிற இந்த மனுக்குளம் மறுபடியும் அவர்கள் இழந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அவர்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த இளைய குமாரனுடைய ஓமையை கவனிக்க வேண்டும் முதலாவதாக அங்கே வாசிக்கும் பொழுது பதினேழாம் வசனம் அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது முதலாவதாக அந்த இளைய குமாரனுடைய புத்தி தெளிந்தது இன்றைக்கு ஜனங்கள் உண்மையான விடுதலையை சமாதானத்தை ஆசீர்வாதத்தை நிம்மதியை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் அவர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைத்திருக்கிற அல்லது அவர்களுடைய புத்தியை கெடுத்து வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பிசாசானவன் அவர்கள் சிந்தனைகளை அவர்கள் எண்ணங்களை கெடுத்து வைத்திருக்கிறான் பலவிதமான காரியங்களை காண்பித்து ஏமாற்றி வைத்திருக்கிறான் தகப்பனிடத்திலே வர முடியாதபடி ஜனங்கள் தூரமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறதை காண முடிகிறது இவனுக்கு புத்தி தெளிந்தது புத்தி தெளிந்த பின்புதான் ஐயோ நாம் தவறு செய்து விட்டோம் தகப்பனோடு கூட இருந்த நாம் தவறு செய்து விட்டோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு அந்த உணர்வு என்ற ஒன்று எப்பொழுது ஏற்படுகிறது அவனுடைய புத்தி தெளியும் போதுதான் சிலர் குடித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் பகலிலும் குடிப்பார்கள் இரவிலும் குடிப்பார்கள் சிலர் சீட்டு விளையாண்டு கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில போராட்டத்துக்குள்ளேயே இருப்பார்கள் சிலர் 
எப்போது வியாதியிலே இருப்பார்கள் அதற்கான காரணம் என்ன ஏன் நான் இப்படி இருக்கிறேன் எதற்காக என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்கிறது இதை அவர்கள் உணரும்படியான சந்தர்ப்பங்களை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே உணர்வை ஏற்படுத்தும்படிதான் ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளை இந்த ஆவியானவருடைய கிரியை ரொம்ப காலம் இருக்காது இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியை இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான் மனிதனுக்குள்ளே ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறார் பாவ உணர்வை ஏற்படுத்துகிறார் ஐயோ நான் ஒரு பாவி என்ற உணர்வை அவர் ஏற்படுத்துகிறார் பேதுரு அவன் எழுந்து பிரசங்கிக்கும் பொழுது அவர்கள் இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாய் சகோதரரை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அந்த உணர்வை ஏற்படுத்துகிறவர் ஆவியானவர் இன்றைக்கும் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் உணர்வில்லாமல் அவர்கள் இருதயம் இருளடைந்திருக்கிறது ஒரு பெரிய உணர்வை புத்தி தெளிவை ஆவியானவர் உண்டாக்குகிற காலம் இந்தியாவிலே நூற்றி முப்பது கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் இதில் நூறு கோடிக்கும் அதிகமான ஜனங்கள் இன்னும் இயேசுவை அறியவில்லை இயேசு யார் என்பதை சரியாய் புரிந்து கொள்ளவில்லை சிலர் இவ்வாறு நினைக்கிறார்கள் இயேசு அது வெளிநாட்டு தெய்வம் அல்லது அவர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெய்வம் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லை இயேசு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் தெய்வம் அல்ல இயேசு ஒரு மதத்தை ஆரம்பிக்க வரவில்லை இயேசு எந்த மதத்திற்கும் சொந்தக்காரர் அல்ல இயேசு மனிதனை தேடி வந்தார் இழந்து போன உறவை தேடி வந்தார் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகளே அவர் தம்முடைய ஆவியானவரை நமக்கு கொடுத்தார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்வை கொடுக்கிறார் இதுவரை இல்லாத அளவு இந்தியாவிலே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை இல்லாத அளவு ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியாவிலே ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவது மிகவும் குறைவாயிருந்தது ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளிலே இதுவரை இல்லாத அளவு ஜனங்கள் இயேசு வண்டை வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜனங்கள் கண்கள் திறக்கப்படுகிறது இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குள்ளே பெரிய அறுவடை இருக்கிறது பெரிய அளவில் ஜனங்கள் இயேசு வண்டை வரப்போகிறார்கள் இது கடைசி காலமாய் இருக்கிறபடினாலே தனக்கு கொஞ்ச காலம் உண்டு என்று அறிந்து பிசாசும் ஒரு பக்கம் போராடுகிறான் ஆவியானவரும் இதுவரை இல்லாத அளவு இந்தியாவிலே கிரியை செய்கிறதை காண முடிகிறது அருமையானதே உண்டிய பிள்ளைகளே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே உன் வாழ்க்கையிலையும் நீ தேவனை விட்டு தூரமாய் அல்லது உங்கள் போதகரை விட்டு தூரமாய் அல்லது உங்கள் சபையை விட்டு தூரமாய் அல்லது உங்கள் தாய் தகப்பனை விட்டு தூரமாய் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் இப்பொழுது ஒரு நல்ல உணர்வை ஆவியானவர் தருகிறார் ஒரு புத்தியை தெளிய பண்ணுகிறார் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒரு குடும்பத்தார் திடீர் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் அந்த குடும்ப தலைவருக்கு அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியவில்லை ஆகவே அவர் மிகவும் அதை குறித்து யோசித்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு வீட்டை விட்டு எங்கேயோ போய்விட்டார் அவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் அவரை தேடுகிறார்கள் காவல்துறையிலே அங்கே புகார் கொடுக்கப்படுகிறது எவ்வளவோ விளம்பரங்கள் அவரை கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை அவர்கள் குடும்பமாக ஆலயத்திற்கு வந்து ஆண்டவரை தேட ஆரம்பித்தார்கள் அழுதார்கள் அந்த அம்மா சொன்னார்கள் என் கணவர் எங்கு இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை எங்கே போனார் என்று தெரியவில்லை கண்டே பிடிக்க முடியவில்லை பிள்ளைகள் அழுதார்கள் அருமையான தேவண்டிய பிள்ளைகள சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு நாள் அவர் திடீரென்று வீட்டிற்கு வந்தார் பயங்கரமான வித்தியாசமான தோற்றத்திலே அழுக்கு உடையோடு வீட்டிற்கு வந்தார் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவருடைய தோற்றம் ஆச்சரியமாக இருந்தது அவரிடத்திலே கேட்டபொழுது எப்படி நீங்கள் இந்த சூழ்நிலைக்கு மாறினீர்கள் எங்கே போனீர்கள் அப்பொழுது அவர் சொன்ன பதில் நான் எங்கே போனேன் எங்கே இருந்தேன் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்று காலையில் திடீரென்று எனக்கு சுயநினைவு வந்தது அதற்கு பின்பு நான் புறப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று அருமையானதே உண்டிய பிள்ளைகளே உங்கள் குடும்பத்திலும் சொந்த பந்தங்களிலும் யாராவது மிகவும் அதிகமான குடியிலும் வேதனையிலும் கவலையிலும் பலவிதமான நெருக்கத்திலும் தவறான வழிகளில் இருப்பார்களானால் அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணும் பொழுது 
தேவன் அவர்கள் புத்தியை தெளிய பண்ணுவார் இரண்டாவதாக அதே லூக்கா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான் புத்தி தெளிஞ்ச உடனே அவன் உடனே எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பனிடத்தில் வந்துட்டான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே தெய்வத்திடத்தில் இழந்த உறவை மறுபடியும் புதுப்பித்துக் கொள்ள அவரிடத்தில் வர வேண்டும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்தல் தருவேன் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே யாரெல்லாம் அவரிடத்தில் வருகிறார்களோ அன்றுவரே நான் மறுபடியும் இடத்தில் வருகிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று வருகிறார்களோ அவர்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஒருவரையும் அவர் புறக்கணிப்பதில்லை இந்த இளைய குமாரனை தகப்பன் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டது போல யாரெல்லாம் தேவனிடத்தில் வருகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை நீங்கள் மறுபடியும் தேவனிடத்தில் வாருங்கள் அவரிடத்தில் வந்து உண்மையாக மனம் திரும்பின இருதயத்தோடு நான் உமக்கு பிரியமாய் வாழ விரும்புகிறேன் என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி நீங்கள் பேசி பாருங்கள் அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் மறுபடியும் உங்கள் சபையோடு இணைந்து ஆண்டவரை தேடுங்கள் மறுபடியும் உங்கள் போதகரோடு உள்ள உறவை பலப்படுத்துங்கள் மறுபடியும் உங்கள் பெற்றோரோடு உள்ள உறவை பலப்படுத்துங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இழந்தவைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அதற்காகத்தான் இந்த ஓமை ஆண்டவர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார் அந்த இளைய குமாரன் இழந்த எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டான் அவன் முந்தின சீரை பார்க்கலாம் அவனுக்கு நற்சீர் உண்டாக செய்தார் ஜபம் பண்ணுவோமா எங்கள் பரலோக பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தில் உடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்புனே இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கட்டுகள் சாபங்கள் அடிமைத்தனங்கள் வெளியே வர முடியாதபடி இருக்கிற நுகங்கள் இயேசுவி நாமத்தில் முறிக்கப்படுவதாக புத்தி தெளிவதாக தெளிவதாக அவர்கள் உம்மிடத்திலே வரும்படியான தூண்டுதல் உண்டாவதாக தேவனோடுள்ள உறவுகள் பலப்படுவதாக சபையோடுள்ள உறவுகள் பலப்படுவதாக சபையின் போதகரோடுள்ள உறவுகள் பலப்படுவதாக இவர்கள் இழந்ததை எல்லாம் கத்த திரும்ப கொடுப்பீராக இவர்கள் முந்தின சீரை பார்க்கலும் இவர்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக செய்வீராக ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு திரும்ப தருவார் காட் பிளஸ் யூ பாடுவேனென்றும் என் இயேசுவின் புகழ் என் ஜீவிய காலமெல்லாம் நான் உம்மை
சேற்றில் நின்ற என்னை தூக்கி எடுத்தவரே சாபங்கள் போக்கி புது வாழ்வு தந்தவரே நடுமை பாடாமல் வேறென்ன செய்வேன் என் ஜீவனும் ஆடுவரே நடுமை தேடாமல் வேறெங்கு செல்வேன் என் வாழ்வின் நாயகனே இயேசுவே என் ஊரை விடும் இப்பொழகிலே என்ன நம்பிக்கை ஆராதனை நேரங்கள் முதல் ஆராதனை காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு முப்பது மணி வரை இரண்டாம் ஆராதனை காலை எட்டு முப்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை மூன்றாம் ஆராதனை காலை பதினோரு மணி முதல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை நான்காம் ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை தோறும் காலை பத்து மணி முதல் மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை உபவாச ஜபம் நடைபெறும் எங்கள் முகவரி ரெவரண்ட் ஜே சாம்வேல் ஜபராஜ் பரிசுத்த பர்வதம் ஏஜி சபை சியோ நகர் சத்தியம் அருகில் புதுக்கோட்டை